Hello, everyone. Thank you very much for being here. I'm so sorry for the delay, but I had some problems with my computer. Um, let's get this started. This is our week one online session, and thank you very much for having um, waited for me. Una disculpa por la tardanza, pero tuve algunos problemas técnicos. Eh, bienvenidos a la sesión 1 de esta semana. Vamos a revisar las actividades que van a estar elaborando durante la misma, así como algunos materiales que pueden ser de utilidad para ustedes. Eh, les agradezco mucho que ya varias personas eh, se dieron a la, a la tarea de eh, mandar sus actividades integradoras y de estar participando en el foro. Lo han hecho muy bien. Hay algunas cuestiones que tenemos que eh, afinar. Eh, principalmente en la actividad In My Childhood I Used To, um, con respecto a la estructura que deben de llevar las preguntas, principalmente. But, okay, we will see that um, shortly. So the purpose of this presentation is to analyze activities for this week and solve doubt. And this is the agenda. The two integrated activities that you will be doing nowadays and in my childhood I used to, the class forum, which is called my last vacation and any other business that you would like to talk about. Okay, it's going to be very brief. Nowadays, nowadays is la primera actividad integradora en la que están trabajando. Realmente es una actividad integradora que no es muy complicada. Requiere eh, únicamente de contrastar dos eh, funciones, de con, dos funciones de la lengua. Una, el expresar actividades rutinarias y otra, expresar actividades que están eh, siendo hechas en el momento. Lo que nosotros conocemos en español como el gerundio, ando, endo, estoy escribiendo, estoy durmiendo, estoy leyendo. En inglés, I am reading, I am writing, I am eating, etc. Okay. Entonces, el objetivo de Nowadays es hablar sobre actividades rutinarias y actividades que se encuentran realizando en este momento preciso o actualmente. La, lo que debemos de entregar son cinco actividades rutinarias y cinco actividades que se encuentran realizando en este preciso momento o actualmente. Y me gustaría que ahora centraran su eh, atención en estas oraciones que tienen en pantalla. Tenemos el contraste entre una idea que transmite una actividad rutinaria y otra idea que transmite algo que se está haciendo en este momento. Vean esto. I read at night, leo por la noche, but now I'm reading Romeo and Juliet. Okay. Entonces, estoy diciendo con la primera uh, actividad algo que rutinariamente hago, leo por la noche. Pero exactamente en este momento estoy leyendo, I am reading, esta, esta estructura que está aquí, I am reading, Romeo and Juliet. Estoy leyendo Romeo y Juliet. Aquí es el contraste entre algo que hacemos eh, rutinariamente y una actividad que estamos haciendo en el momento preciso en el que se pregunta. Uh, es importante que pongan atención en la manera, gramaticalmente hablando, cómo estructuramos las ideas. Uh, en general, la idea se estructura con sujeto, verbo y complemento o predicado. Y aquí lo pueden ver claramente. I es el sujeto, read es el verbo y at night es el complemento o el predicado. ¿Ok? Lo mismo pasa con el presente continuo, que es este. I am reading John, Romeo and Juliet. I es el sujeto. I'm reading es el verbo, de hecho es un verbo eh, que tiene un auxiliar que es am y un verbo principal que es reading. Romeo and Juliet es el eh, complemento, ¿ok? Asimismo, pueden ustedes escribir algo como este segundo ejemplo. I sometimes cook breakfast, now I'm making orange juice. Algunas veces, este sometimes, que ven ustedes la segunda palabrita sometimes, es algunas veces. Cook breakfast, cook es el verbo cocinar, breakfast, desayuno. I sometimes cook breakfast. Now, ahora, estoy haciendo jugo de naranja. I am making orange juice. La primera oración está hecha siguiendo el presente simple. 
Aquí estamos agregando un elemento que ustedes recordarán del módulo 6. Um, if my memory doesn't fail, es en la semana 3, me parece, que vimos en el módulo 6, eh, frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Si ustedes recuerdan, tenemos always, never, sometimes, hardly ever, eh, almost always, etc. Entonces, esos verbos de frecuencia son los que precisamente nos permiten um, el, el expresar con qué frecuencia, con qué, eh, cada cuándo, por decirlo en términos mundanos, cada cuándo hacemos algo. Si yo digo sometimes, entonces refiero a que algunas veces. Si en lugar de sometimes pusiera eh, la, la palabra always, yo siempre hago el desayuno. I never cook breakfast. Nunca hago el desayuno. Entonces, estas palabras, estos adverbios son los que afectan al verbo. ¿De qué manera? Diciéndonos con qué frecuencia se hace esa actividad. Pueden elegirlo, eh, ponerlo o no. Eh, lo, lo importante es eh, que estructuren primero y antes que nada la, la idea, como les mencionaba, primero va sujeto, verbo y luego predicado. Pero si quieren ustedes eh, hacer una idea más sólida o eh, expresar algo más específico, pueden hacer uso de estos adverbios que les digo, si no mal recuerdo, lo debieron haber estudiado. Eh, en el, la semana 3 del módulo 6, ¿ok? Y la contraparte que es el presente continuo, eh, making orange juice. La última es un contraste completo. Si, en es, si, si ven algo aquí diferente es que no únicamente utilizo la palabra now, que es ahora, sino utilizo but, but now, pero ahora es un contraste mucho más fuerte. ¿Y qué digo en esta idea? I never watch TV, but now I'm watching Discovery Channel. I never watch TV. Este never que ven ustedes aquí, la segunda palabrita, es también un adverbio de frecuencia. Quiere decir jamás. Jamás veo televisión. I never watch TV. But now, pero ahora estoy viendo Discovery Channel. ¿Por qué es un contraste más fuerte, más grande? Porque Estoy diciendo que jamás veo la televisión. Sin embargo, ahora sí estoy viendo Discovery Channel. Por eso no solamente utilizo la palabra now, pero también but. I never watch TV, but now I'm watching Discovery Channel. Okay. Entonces, lo que se espera es que ustedes, por favor, peguen ya sea cinco de estas, como las que ven en pantalla, o bien hay personas que han entregado por un lado, las cinco actividades rutinarias, por ejemplo, I go to bed at 11 o'clock, I read at night, I sometimes cook breakfast, I never watch TV, I take a shower at 8 a.m. daily. ¿Ok? Esas serían mis cinco actividades rutinarias. Y aparte entregan las actividades que están realizando en este momento. I am reading, I am making orange juice, I am watching Discovery Channel, I am listening to music, I am surfing the net, por ejemplo. Si se dan cuenta, el sujeto se mantiene en todas, estamos hablando de nuestra persona, entonces todo es I, 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 no tiene por qué haber ni you, ni she, ni we, ni they, nada, solo I. Y eh, en el caso de las de las eh, ideas de presente simple seguidas de verbo y complemento. Y en el caso de las ideas con presente continuo, que expresan actividades hechas al momento, vean cómo siguen la misma estructura. Todas iniciarán con I am, I am, I am, sin problema. Y el siguiente verbo, que es el verbo principal, se le tiene que agregar ing. Por ejemplo, reading por ejemplo, making y, por ejemplo, watching, ¿OK? Entonces, de ninguna manera podría yo, uh, porque sería incorrecto gramaticalmente hablando, decir I am what, or I am make, or I am read. Tengo que agregar la ing al verbo. I am reading, I am making, I am watching, ¿OK? Is that complicated? I would say no. No es complicado para nada. Solamente hay que poner atención suficiente en la estructura que estamos siguiendo. Les pido también muy uh, encarecidamente 
que el desarrollo de estas actividades sea eh, de manera consciente, vaya, que sí, eh, no únicamente escriban un par de ideas en español, lo pongan en Google Translate y lo que aparezca sea lo que entreguen. La Translate es una buena eh, herramienta para traducir, pero debe ser un apoyo y no quien prácticamente realice su tarea. La pueden utilizar como apoyo, pero no como solamente copiar y pegar. Lo que es cierto es que esta herramienta ha sido refinada por Google para que dé um, pronunciaciones y traducciones más precisas. Eso es, es verdad. Porque antes, en, en los primeros años de, de Google Translate, era unas, um, traducía algunas traducciones no tan de dignas y un tanto incluso absurdas. Pero ahora es una herramienta muchísimo más poderosa. Pero aquí la intención es que aprendamos inglés y que practiquemos el idioma inglés. ¿Por qué? Porque están ustedes en la antesala de la educación superior y estoy segura que muchos de ustedes quieren seguir con una licenciatura. Y si bien tenemos herramientas que nos pueden apoyar, lo más importante es que nosotros aprendamos todo lo que eh, en el camino se pueda. Entonces, por favor, no hagan eso de solamente con Google Translate, pongo algunas ideas y eso es lo que entrego. Um, no es correcto. Entonces, por favor, mucho cuidado con esto. Y eh, imagínense, eso no es, no es una idea tan complicada. Entonces, eh, no hay que hacerlo. ¿okay? La entrega del audio es opcional. No se pongan nerviosos. No se requiere una pronunciación perfecta, pero sí inteligible. Eh, quizá algunas veces ustedes han escuchado sobre British and American English los diferentes acentos, no solamente existen esos dos eh, dialectos de, del inglés, está el, el inglés de Australia, el de New Zealand, el de Irlanda, son diferentes eh, acentos. Sin embargo, la, la posición ahora del idioma inglés es que es una lengua franca, es decir, es, es una lengua que casi rompe esta torre de Babel porque nos está permitiendo a todo el mundo comunicarnos independientemente del, del idioma que sea nuestra lengua materna. Entonces, si nosotros como hablantes del español conocemos a un chino, a un japonés, a un alemán, eh, podríamos comunicarnos con ellos si ambas partes saben inglés. Eso es lo que, lo que hace al inglés lengua franca. El, eh, la música, el, la ciencia... Los negocios en el mundo se hablan en inglés. Eso la hace lengua franca también. ¿Y por qué es relevante esta información? Porque cuando les digo que no se requiere una pronunciación perfecta, pero inteligible, es que tiene que ser standard English, inglés standard, un inglés que se entienda, pero no necesitan tener o dominar una pronunciación americana o, o de inglés de Inglaterra, etcétera, ¿no? Tenemos nuestro acento porque español es un idioma explosivo. Entonces, por ejemplo, la R para nosotros es un, es un sonido muy fuerte. Ferrocarril, por ejemplo, carro. Ustedes han escuchado a un nativo del idioma inglés poder um, pronunciar esas palabras. Siempre le va a ser difícil, ¿no? Porque la R para ellos, por ejemplo, en color o en raid, eh, la R no es tan fuerte, tiene un sonido mucho más sutil. Eh, y eso nos lleva a que cuando nosotros pronunciemos palabras que este, eh, tengan R en inglés, seguramente vayan a tener un, um, una pronunciación fuerte, porque eso viene de nuestra lengua materna, pero aún así inteligible, aún así algo que se entienda, y eso es lo importante. ¿Ok? Entonces... En este caso, la entrega del audio es opcional. It's up to you to decide. Si la quieren um, hacer llegar, perfecto. Okay. The more you practice, the better. Entre más practiquen, mejor. Tenemos aquí una tablita de simple present y present continuous para que ustedes puedan ver uh, ya de manera muy eh, precisa cómo se están generando las ideas en un tiempo gramatical y en otro. Uh, recuerdo que eh, alguno de los compañeros envió un 
eh, una actividad donde en Simple Present todas las ideas estaban muy bien, pero en Present Continuous me parece que todas tenían I will, I will read, I will play, I will, etc. Ese will, de hecho, esa palabrita sí la vamos a estar utilizando, pero hacia el final de este módulo es para el futuro, cuando hablemos de eh, metas en el futuro. Aquí estamos utilizando los tiempos presentes. Tienen, por favor, que generar las ideas conforme lo ven en pantalla. I have breakfast at 9 a.m. I do homework in the afternoon. I take a shower every day. ¿Qué tienen en, en términos gramaticales en común estas ideas? Se forman con personal pronoun más el verbo más el complemento. Tienen aquí un colorama, espero que les sea de utilidad, eh, identificando al personal pronoun o sujeto o sujeto con uh, color naranja, después el verbo con color azul y el complemento con color verde. De esta forma tenemos, I have breakfast, I do homework in the afternoon, I take a shower every day. Um, así es como tendrían que estar generando ustedes sus ideas. ¿okay? Y la contraparte que es el present continuous está, I'm reading a novel, I am doing homework, I am making breakfast. Si quiero yo traducir estas ideas, las traduzco como estoy leyendo una novela, estoy haciendo mi tarea, estoy haciendo el desayuno. Okay. Este ING da la, la um, terminación andoendo, que es el gerundio en español. Personal pronoun comienza, así, comienza perdón, así la idea, seguido del verbo to be. Este es importantísimo dentro del present continuous. Recordando que el verbo to be tiene tres formas, am, is, or are, de acuerdo al personal pronoun que utilicemos. Entonces, si utilizamos I, tendremos que utilizar am. Es el caso de esta, de esta um, actividad. Todo tiene que ir con I. No vamos a utilizar ni you, ni we, ni they, ni he, ni she, ni it. Pero en algún caso que lo tengan que utilizar en alguna otra actividad integradora, you es, uh, hace combinación con are, you are, we y they también. Decimos we, they, we are, they are. Y en el caso de he, she, or it, hacen combinación con is, he is. Que es, es, pero para los propósitos de esta actividad, perdón, solamente van a utilizar I seguido de am. Después el main verb o el verbo principal con ing, reading, playing, doing, making, um, writing, surfing, etc. El complemento, aquí está en color moradito. Entonces, si lo ven, Personal pronoun está con rojo, verb to be con amarillo, main verb con gris y complement con purple, ¿OK? Aquí tenemos I am reading a novel, I am doing homework, I am making breakfast. No está para nada complicado. Si siguen el cual las, estas estructuras, ojalá el colorama les, les ayude. La verdad es que lo que han entregado hasta el momento ha estado muy, muy bien hecho. Solamente con la excepción de este trabajo que tengo en mente que um, hacía conjugación con will. Entonces, es futuro. Ese no, no tocamos nada. Deben de utilizar así como lo ven ahorita en pantalla. ¿OK? Um, ¿Cuáles son los materials that are relevant to activity? Verbs, events, activities and hobbies, hobbies, present, progressive and present simple. En especial los que son más relevantes para hacer esta actividad son estos, este, estos dos que ven en la segunda fila, uh, presente, progressivo y simple, present. Y los materiales de la primera fila son relevantes para que ustedes tengan más vocabulario. OK, so pay attention to that, please. The second, um, Interred activities in my childhood I used to. Aquí vamos a no longer use present. Vamos a utilizar el pasado. ¿Cuál es el objetivo? Hablar sobre eventos del pasado. Van a entregar, por favor, un archivo de texto con 10 oraciones en total, 5 declarativas y 5 interrogativas. Las, las primeras 5 que son declarativas son ideas sobre lo que ustedes solían hacer en su niñez. Las cinco interrogativas tienen que pensar sobre las preguntas que le harían sobre su niñez a alguna persona, lo que ustedes gusten preguntar. Muy importante aquí que todas las ideas, las, las cinco ideas declarativas 
y las cinco interrogativas van a iniciar de la misma manera. En el caso de las declarativas, I used to, I used to play, I used to walk, I used to run, I used to go to school, I used to go to the park, I used to um, eat with my parents, etc. So, todas sus ideas van a iniciar con esta partícula, I used to, seguida del de verbo principal, que en este caso es play, y el predicado. En este caso, I used to watch cartoons, solía ver caricaturas, I used to, ese, ese es intocable, lo dejan tal cual. Después el verbo principal, what, y luego cartoons, que es el complemento. Eh, es importante decir que este I used to se traduce como solía, solía, ¿okay? y eh, complementa la idea con el verbo que utilicen. Solía jugar, solía ver, solía eh, ir, solía estudiar, etc. ¿okay? Son cinco oraciones el cual las ven aquí en el ejemplo. En el caso de las preguntas, eh, por favor, tienen todas que ser yes, no questions. En inglés hay dos tipos de preguntas, yes, no questions or information questions. Cuando hablamos de yes, no questions, son aquellas que solamente nos preguntan algo para que la respuesta sea sí o no. Y gramaticalmente las identificamos porque inician con el verbo auxiliar, como en este caso, did. Las information questions son las que comienzan con una palabrita más antes de did. Por ejemplo, what, where, when, how. Esas palabras se llaman WH questions o eh, preguntas con palabras que comienzan con WH o que tienen WH, como how. ¿Ok? ¿Por qué esas son information questions? Porque la respuesta es información per se, no es un sí o un no. Si le preguntamos a alguien, what's your name? Esa persona nos dice yes or no, sería totalmente incorrecto porque estamos preguntando información. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? O where are you from? ¿De dónde eres? Tampoco sería válido decir yes or no, que no esté siendo congruente con lo que estamos preguntando. Asimismo, si ustedes han uh, pasado, eh, when did you read that book? When did you read that book? ¿Cuándo leíste ese libro? Ah, when I read it three years ago. Lo leí hace tres años. Estamos pidiendo información. En el caso de In My Childhood, I Used To, esta actividad solo pide yes, no questions. Es decir, todas sus preguntas tienen que iniciar con did you used to. Importante, aquí el use pierde la D. Mientras tenemos used en In My Childhood en las eh, oraciones declarativas para las pierde la D. ¿Por qué la pierde? Porque did ya me refiere a que es en pasado. ¿Ok? Y en el caso de las declarativas, used es el único verbo que me está indicando, o la única palabra que me está indicando que estoy hablando en pasado. No tengo ninguna otra que me indique eso. En el caso de la pregunta, ya tengo did, que me indica que estoy hablando en pasado. Por lo tanto, use ya no necesita la de. Okay. Did you used to go to the park? Solías ir al parque. Did you used to read? Solías leer. Son preguntas. ¿Las tienen que contestar? No. Solamente tienen que generar las cinco Preguntas, listo. Okay. Super easy, isn't it? Super fácil. Entonces, in my childhood son cinco oraciones y did you son cinco interrogaciones, cinco preguntas. Es lo único que tenemos que entregar para in my childhood I used to. Ok. So, um, I think it's super easy, don't you think? Esto es simple past tense, simple past tense y used to serían los más, los materiales más relevantes para hacer esta actividad. So, please study them and consult them, ¿ok? The last activity is the class forum, my last vacation. What's the objective? Exchange ideas about our last vacation. Vamos a intercambiar ideas sobre nuestras últimas vacaciones. Les pido, por favor, que no um, realicemos textos tan amplios. Es una tensión de las tres totales que deben de hacer. Entonces, en la primera participación hay que 
por favor, generar un texto de no más de 30 palabras, eh, donde nos expliquen, donde compartan con nosotros lo que hicieron en sus últimas vacaciones. Piensen en dónde fueron, con quién fueron, qué comieron, qué jugaron, qué visitaron, ¿ok? Y algunas frases que pueden ser útiles están en pantalla. La primera, yo creo que todos nosotros la vamos a utilizar, vacation, en mis uh, pasadas vacaciones. En inglés, vacation es, uh, casi nunca decimos vacation, entonces sería vacation sin la S. Y por favor, no utilizamos la preposición in, utilizamos la preposición on, on my last vacation, ¿ok? Y continúan con su relato. Aquí hay algunas frases que pueden ser de utilidad. I went to, quiere decir fui a, I went to Oaxaca, I went to Guadalajara, I went to Guanajuato, etc. I visited, en este caso decidí poner el visit, ser, I visited my friends, I visited my girlfriend, I visited my husband, I visited my wife, I visited my grandparents, a quienes ustedes hayan visitado. Muy importante, nosotros para el verbo visitar nos referimos a él como visitar a. Yo visité a mi familia, yo visité a mis abuelos, yo visité a. En inglés, la palabra visited en sí misma ya significa visitar a. Entonces, no tienen por qué escribir I visited to, I visited to my family, I visited to my friends. No, don't need to. Solamente visited y el complemento, a quien visitaron. Porque visited en sí misma ya significa visitar a. Okay. I ate for me, I ate Sole, I ate ayudas, I ate, um, what do you call these tortas? Mm, no me acuerdo, unas tortas de, de um, uh, venden en León. I forgot the name. Well, I ate typical dishes, etc. I ate Mexican food, I ate Chinese food, I ate Italian food, etc. Okay? I played, jugué. Eh, y esta última, my wife, my family, my sister, etc., was with me. Eh, aquí habría que elegir una opción, por ejemplo, my wife, esta primerita que ven, my wife, my wife, was with me, estaba conmigo, ¿ok? O bien pueden decir, my entire family was with me, toda mi familia estaba conmigo, my sister was with me, mi mi hermana estaba conmigo. My mom was with me. My dad was with me, etc. Okay. Dos frases que creo que pudieran realizar este párrafo de manera eh, sucinta. Les digo no más de 30 palabras y abarcar lo que nos pide el foro, que es hablar sobre nuestras últimas vacaciones. En su segunda participación, por favor, realicen cinco preguntas con DIT. Recordando, como les mencionaba hace unos minutos, que DIT si comenzamos la pregunta con did, hacemos referencia a que esa pregunta es una yes, no, la respuesta es sí o no. Did you visit? Did you eat? Did you go? Did you play? Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? De hecho, aquí eh, nos lleva a la tercera participación. Si alguien les hizo tres preguntas, cinco preguntas, perdón, las respuestas que, que conformarían solamente habría de dos uh, habría dos opciones yes I did o no I didn't si alguien les pregunta said the zócalo yes I did o no I didn't ¿Okay? y con eso están respondiendo perfectamente bien entonces así serían sus tres participaciones la primera realizamos por favor el párrafo correspondiente la segunda realizamos cinco preguntas con did para alguno de nuestros compañeros y en la tercera participación contestamos las preguntas que nos hayan realizado. Si nadie nos realizó ninguna pregunta, entonces esta tercera participación puede ser preguntar a alguien más cinco, cinco cuestionamientos, ¿ok? That's up to you. No se preocupen, tampoco es una um, camisa de fuerza. Eh, o incluso pueden generar un otro párrafo sobre otras vacaciones que hayan tenido. Lo importante es, por favor, porque así lo marca muy puntualmente la rúbrica, seguir eh, esta indicación que son tres las participaciones a realizar. Okay. So, please. And this is the end of our week. Uh, 
one online session and to finish it i would like to uh, recommend two websites the first one is Inkfit. este website se lo recomiendo ampliamente es totalmente gratuito y tienen 11 maestros con más de 900 lecciones totalmente gratis para poder tanto aprender vocabulario como gramática como expresiones en inglés y también algunas estrategias para aprenderlo mejor por ejemplo lo que ven en pantalla lo que dice en el en el um, pizarrón es how to remember vocabulary cómo recordar vocabulario en inglés entonces en este caso la maestra Ronnie que es la que ven en pantalla nos dice qué actividades podemos hacer para que recordemos el vocabulario en inglés o, eh, algunos de los maestros están eh, por ejemplo, enfocados a literatura inglesa, entonces hablan sobre Shakespeare, sobre Chaucer, sobre eh, even J.K. Rowling, de Harry Potter, todo, todos los, los grandes de la literatura inglesa. Entonces, eh, muy interesante y si tienen el tiempo de explorarlo, de ver los videos, estaría fantástico. And the last website I would like to suggest is Merriam-Webster. Merriam-Webster is the most important uh, dictionary in American English, el más uh, importante diccionario de inglés americano, totalmente en, en gratis, en línea. Acceden a él eh, escribiendo este, um, esta dirección en su barra de, de direcciones, www.merriam-webster.com. Y... Tiene muchas ventajas. Es un diccionario monolingüe, es decir, que trae tanto la palabra en inglés como la definición en inglés. No es bilingüe como los que conocemos al, algunos, por ejemplo, Larus, eh, español, inglés, inglés, español, que también son obviamente muy, muy um, útiles. Pero podemos utilizar ambos, ¿no? Tanto los bilingual dictionaries como los monolingual como Merriam Webster. Si ustedes dan clic... En, en la bocinita que ven al lado derecho de la palabra, podrán escuchar cómo se pronuncia. En este caso, por ejemplo, vegetable. Uh, y así para poder practicar su pronunciación. Es una voz nativa la, la, la voz que les dice cuál es la, la pronunciación. Entonces, take advantage of it. Okay. Una ventaja de, de este um, website, bastante interesante. Incluso pueden suscribirse para recibir Word of the Day, la palabra del día. Eh, la reciben en su correo electrónico y pues, así también pueden eh, incrementar su eh, bagaje eh, lingüístico. Ok, todo el inventario de palabras en inglés. So this is the end of our week one online session. Thank you very much for having me here. I'm so sorry for the delay and thank you very much those who waited for me. Voy a, si tienen cualquier duda, pregunta, eh, voy a ab abrir ahorita el chat. Vi que había varias personas, eh, disculpen de verdad la tarde, pero eh, mi computadora tuvo algunos problemas. Pero si tienen cualquier pregunta, ahora, por favor, eh, I think Balbina is online. Hi, Balbina. Saúl, Moni, Peralta, Yesenia, who else? Saúl Carrillo, I don't know if you're still online. Julio César. Moni, en el foro dice que son cinco participaciones. Eh, sí, idealmente son cinco, pero por la cantidad de información que estamos generando, es, es suficiente.
Y claro, si quieres um, generar las cinco participaciones, pues es más que excelente. Eh, that's up to you, ¿ok? Lo dejo a, a su criterio. Balvina, yo tuve problemas en el foro porque realizo mis actividades desde mi celular, pero ya realicé mis réplicas correctamente. Ok, Balvina, uh, if you have, I mean, eh, problems, si tienes cualquier problema por esta cuestión de, de estar en tu celular, dime los problemas que enfrentes, cualquiera de ustedes también, díganme, y podemos ver qué, qué se puede hacer para resolver, ok. Algo que también me gustaría comentarles es que una vez que reciban retroalimentación de las actividades, siéntense en la libertad de realizarlas y mejorarlas conforme a los comentarios que me permito hacer y volver a subir la actividad a segunda revisión, ¿OK? Exacto, Moni. Uh -huh. Please send it again. Creo que hubo problemas con las preguntas, ¿no, Moni? Pero como uh, viste en los ejemplos que di, por favor, no sean information questions, que sean yes, no questions. Entonces, inicialas todas con did you use to, did you use to, did you use to. Sí, envíala, pronto la tengas lista. Incluso, eh, si ahorita está abierto, pueden actualizar el, eh, el archivo que envían y a mí, a mí me aparece para que la pueda calificar otra vez. Entonces, no hay ningún problema de aquí al domingo. Después de que se cierran este, ya las actividades de esta semana, posteriormente me pueden pedir dar extensión para que active la plataforma y entregue nuevamente las actividades que hayan mejorado. Okay, well, if you uh, do not have any more questions, this would be the end. Okay. Julio César. Entonces, las respuestas de las preguntas que solo sean sí o no. Exactamente, Julia. That was the point. Las preguntas que estamos practicando son las yes, no questions. Entonces, tanto las del foro como las de in my childhood, I used to, todas van a iniciar con did you used to, did you used to, or did you write or did you read, etc. ¿no? Entonces, cuando ustedes den respuesta a las preguntas que les haya realizado algún compañero, la respuesta será, yes, I did, no, I didn't, yes, I did, no, I didn't.
te refieres al foro, ¿verdad, Julio? Moni Peralta. A ver, Moni, disculpe, mis las actividades para practicar las califica usted. Eh, no, actividades son en sí solo actividades para practicar. Este Si gustan enviármelas para revisarla, con mucho gusto lo hago, pero hasta donde he visto son como de self-learning, son de, de autoaprendizaje, porque incluso algunas de ellas tienen ya las respuestas. Eh, claro que no ven ustedes las respuestas, ¿no? Realícenlas y luego comparen sus respuestas con las que, con las que da la actividad per se. Pero este, si gustan enviármelas, con, con gusto las reviso. Propiamente lo que una servidora eh, califica son las dos actividades integradoras y el foro, ¿ok? Y, ok, Julio, entonces estamos hablando tanto del foro como de la actividad. Eh, mira, del foro no, no tienes que borrar lo que ya, la contribución que ya hiciste, pero por favor, este publica una, un mensaje con las 10 no questions, ¿no? Y de la actividad que enviaste, es así, por favor, corrígela, porque incluso ustedes saben que las actividades integradoras tienen eh, un porcentaje de mayor impacto en la evaluación. Okay, so I think we don't have, we do not have more questions. Creo que ya no tenemos más preguntas. Gracias a ti, Julio, y gracias a ti, Moni. Um, okay, pues con eso creo que cerramos la, la sesión. Si tienen cualquier duda o pregunta, eh, estoy a sus órdenes en la plataforma y en los correos electrónicos en López Gelaura y uh, en English 7, english.module7 at gmail.com. ¿Ok? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Sleep tight and see you around.